तेजोमय दर्शयसे स्वरूपम कोशातरस्थम परमाथतत्व संस्पर्शमात्रेण नृण सधि विधाय सद्यो भुविरामकृष्ण नमस्ते उपमा रामकृष्ण से धारावाहिक भाग अंश विश्वास उंटे चालू श्री रामकृष्ण कथामृत विश्वास अनेट चाल सारू रा चूस्त श्रीरामकृष्णु अटार विश्वास वाल साध्यम का ले विश्वास उंटे चालू अला चाल प्रशंसीस्तू विश्वास चाला चोट मन चूस्त उपाय अड़ते गुरुवाक्य पट विश्वास अच्छेवार गुरुवाक्या मन संस्कृति शास्त्र चो अदे चार शास्त्र मन शास्त्र सारे इंद्रियातीत वस्तु मन केवल चूसेदे प्रपंच इंद्रिया अतीत वस्तु दाने पैन नमक उड़मे विश्वास इधे को सहजात विश्वास कल जीवित एन समस्या एन कष्ट वी भगवं अने विश्वास चाल मंदिर सहजात लिस्टे श्रीरामकृष्ण अने वो विश्वास विषय बुद्धि उसे रादार विषय बुद्धि उसे अहंकार वस्तु अहंकार सदेह संक्षेम कल एपड़ते सदेह उ विश्वास कल असाध्यम अट्लागे सरल बुद्धि सरलता उ अंत मनसो तरवा उड़कू सरलता उड़े मन को विश्वास कल श्रीरामकृष्णु चपेवार मरुक चपेवारे बालक वे विश्वास कावाली चिंत तट नम्मतारो तीवे इक दी भूत नमे अला इतनी अना नी तमे तीन चाहिए अला मरुक उदाहरण चुप्त उड़ेवारी बालू तीदों सृष्टिकर्त भगवं आये स्वर्ग में उठाड़ी इला वि विजु उत्तर रास्ता भगवंत उत्तर रासी दाने पैन चुनामा भगवंत स्वर्गम रासे अस्टा आ विषयान आनंद श्रीरामकृष्ण चुप्त उड़ेवार आ बालकनी विश्वास अट्ठी विश्वास मन कल भगवं पैन भगवंत दर्शन लभिस्टेवार अंदर की तेस कथ मधुसूदन अन्न चाल मंद विने जटिलुड़ बालू रोज पाठशाल वतू उ अरण्य अरण्य भय वैसे अम्म तो चुपता चाल भय वे अंत अब आम चुप्त तेलेट मधुसूदन अन्न्य उड़ा अरण्य पीलिस्ते वस्ता अन्न अटे भगवंत पैन विश्वास की तन कुमार के आधा चुप्तनी अच्छे दी नमे बालू नम्मी अड़वी भय वेस गि अल्ता आ पीचना बालक विश्वासा की निजा भगवंत बालक रूप में वी रोजू तोड़ू तोड़ वस्तु उठा बालू की जटिल की अला चाल रोज गड़चन तरह तल्ली कंटेज भयम अब विषय चुप्त रोजू मधुसूदन अभी वस्तु मरुक संघटन और ब्राह्मण कुटम रोजू निवेदन चस्टर और रोज निवेदन चे समय की आंट यजमा के पनी राव बैठक वेला अब तन चमार पीलि चूड़न आईना यह विधा नगवंत निवेदन चेयली आहार पदार्थी अब आये वी स्वयं अभी स्वीक स्वीक चूड़ आये वेपा अभी अगर निवेदन पड़ी तल वेस तरह बालू चूस्ट को सूर्य चूस्ट का अब 
అడుగుతాడు అంటే తొందరగా రా నేను ఎంతసేపు నీ కోసం నేను ఇలా నిరీక్షించాలి అని చెప్పి అడుగుతాడు అయినా సరే ఎవరు రాలేదు ఇంకా కొంతసేపు చూసి చాలా అసహనంగా గేడవడం మొదలు పెడతాడనమాట నాన్న చెప్పాడు నువ్వు వస్తావని చెప్పి ఇంకా రావేంటి నువ్వు తొందరగా వచ్చి తిను అని చెప్పి గట్టిగా ఏడ్చేసరికి నిజంగానే భగవంతుడు వచ్చి ఆ ఇచ్చిన పదార్థాలన్నీ కూడా ఆయన ఆరగిస్తాడనమాట నివేదన అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వస్తాడు వచ్చిన తర్వాత మనం ప్రసాదం తీసుకుంటాం కదా ఇంట్లో తల్లి వాళ్ళు అంటే నాయన తీసుకుంటా ప్రసాదం తీసుకుంటా అంటే ఎక్కడ ప్రసాదం భగవంతుడు వచ్చి తీసుకున్నాడుగా అన్ని అన్ని కూడా ఖాళీ అయిపోయాయని చెప్తారు అంటే ఇటువంటి సంఘటనలు నిజంగా ఇటువంటి సరళ విశ్వాసం ఉంటే ఇట్లాంటి సంఘటనలు జరగవచ్చు అని చెప్పి ఎందరో భక్తుల జీవితాలు మనం చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది అలాగే ఒకసారి ఒక బాల వితంతువు ఆ రోజుల్లో చిన్నతనంలోనే వివాహం చేసేవారు బాల వితంతువు చిన్నప్పుడే తెలియకుండానే పసి వయసులోనే భర్త చనిపోతాడు కొంచెము ఆ వయసు వచ్చిన తర్వాత అందరింటికి కూడా భర్త వస్తున్నాడు కానీ తనకి ఎవరు రావట్లేదని చెప్పి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతుంది నాన్న నా భర్త ఎక్కడ అని అప్పుడు ఆ తండ్రి చెప్తాడు ఆ రోజుల్లో పునర్వివాహాలు చేసేవారు కాదు తండ్రి చెప్తాడు పూజాగృహంలో నువ్వు గోవింద అని పిలిస్తే నీ భర్త వస్తాడు అని అని చెప్తాడనమాట వెంటనే ఆ చిన్న బాలిక అది నమ్ముతుంది పెళ్లి గోవిందుని పిలుస్తుంది నిజంగానే ఆయన దర్శనం ఇచ్చి ఆమెకు దర్శనం ఇచ్చేవాడు అనమాట ఈ విధంగా చాలా సంఘటనల గురించి శ్రీరామకృష్ణులు చెప్తూ బాలకుని వంటి విశ్వాసం కావాలి అని చెప్తూ ఉండేవారు ఇంకొకటి విశ్వాసం ఉంటే మనం ఎక్కువగా శ్రమించాల్సిన అవసరం లేదు సాధన భజనలు ఎక్కువగా చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు జప ధ్యానాదులు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అంటే ఎక్కువ మనం సాధన చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి శ్రీరామకృష్ణులు చెప్పేవారు ఉదాహరణకు ఒకసారి బృందావనంలో గోపికలు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరూ పొరుగు గ్రామం వెళ్ళి యమునానదిని దాటి అక్కడ పాలను వాటిని అమ్ముకుంటూ ఉండేవారు తిరిగి వచ్చే రోజు ఒక రోజు బాగా చీకటి అయిపోయింది కానీ ఆ ఎక్కడ పడవలు అవి కూడా ఎవరు అని వెళ్ళిపోయాయి అనమాట వెళ్తే వాళ్ళందరూ చాలా ఆందోళనతో దగ్గరలోనే ఉన్న వ్యాస భగవాన్ కూర్చొని ఉంటారట అక్కడ ఆయనకు వెళ్ళి మొరపెట్టుకుంటారు అనమాట అప్పుడు ఆయన అంటారు సరే నేను నేను మీకు ఉపాయం చూపిస్తాను అయితే నాకు బాగా ఆకలిగా ఉంది మీరు కొంచెం నాకు ఏమైనా ఇవ్వండి నాకు ఏమైనా తినడానికి పెట్టండి అంటారు అంటే వీళ్ళందరూ ఎంతో ఆనందంతో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్ని పదార్థాలు ఆ పాలు వెన్న అనేవి ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి ఇస్తారు ఇస్తే ఆయన చక్కగా భోజేస్తారు భోజనం చేసిన తర్వాత యమునా నది దగ్గరకు వచ్చి అంటారు నేను ఈ రోజు ఉపవాసం చేస్తే కనుక ఓ యమున నువ్వు రెండుగా చీలి నాకు దారి నింపు అంటారు వీళ్ళందరికీ ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఇప్పుడే కదా నేను ఇంకెంత తినిపించాను ఈయన ఎలా అంటున్నారు ఏమిటి అనుకుంటారు కానీ యమునా నది నిజంగానే అది చీలిపోయి దారినిస్తుంది అనమాట వాళ్ళందరిలోంచి వెళ్ళిపోతారు అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే వ్యాస భగవాను మహానుభావుడు కాబట్టి ఆయన ఆత్మ తత్వంలో ఆయన ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నారు కాబట్టి తినేది తాను కాదు భగవంతుడే అన్న విశ్వాసం ఆయనలో ఉంది కాబట్టి ఆయన తిన్నట్లు కాదనమాట అది సత్యవాక్యే అయ్యింది ఆయన నేను ఉపవాసం ఉంటున్నానంటే అది సత్యం చెప్పినట్లే అయ్యింది ఎందుకంటే ఆయన లోపల ఆ భావంలో ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నారు కాబట్టి ఆ విశ్వాసం ఆయన ఉంది కాబట్టి ఈ భగవంతుడే నాలో ఉన్నాడు ఆయనే అన్ని చేస్తున్నాడు చేయిస్తున్నాడు అని చెప్పేసి అటువంటి విశ్వాసం అట్లాగే ఒకసారి ఒక ఇలాగే ఒక గొల్ల పడుచు ఒక బ్రాహ్మణుని ఇంట్లో ఎప్పుడు కూడా పాలిస్తూ ఉండేది కానీ రోజు ఆలస్యంగా వెళ్తూ ఉండేది చాలా రోజులు చూసిన తర్వాత యజమాని ఒకరోజు బాగా చివాట్లు పెడతారు అనమాట ఏమిటి ఇలా రోజు నువ్వు ఆలస్యంగా తీసుకొస్తున్నావు అని అప్పుడు ఆమె అంటుంది ఒక్కొక్క రోజు పడవలు సరిగా ఉండవు కొన్ని కొన్ని రోజులు యమునా నది పొంగిపోతూ ఉంటే వాళ్ళు తొందరగా తీసుకుని వెళ్ళరు ఇలా నానా కారణాల వల్ల నేను నేను ఆలస్యంగా వస్తున్నాను నా తప్పేం లేదు అంటారు అప్పుడు ఆయన ఆ బ్రాహ్మణుడు అంటాడు అదేమిటి నీకు భగవంతుని మీద విశ్వాసం లేదా భగవంతుని పేరు చెప్తే నువ్వు హాయిగా నదిని దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్తారు ఆయన చెప్తే అది నిజంగా విశ్వసిస్తుంది ఆమె వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే వెంటనే భగవంతుడిని తలుచుకుంటుంది తలుచుకుని నది మీద నుంచి నడుస్తూ వెళ్తుంటే కాళ్ళు జస్ట్ పాదాలు మునిగేలా నీళ్లు ఉంటాయి అనమాట చివరి వరకు కూడా అలా దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అలా మరుసటి రోజు కూడా అదే విధానంగా చాలా రోజులుగా అలా చేస్తూ ఉంటుంది ఒకరోజు ఈయనకు కుతూహలం కలుగుతుంది ఇన్ని రోజులుగా సరిగా సమయానికి ఎలా తీసుకుని వస్తుంది పాలు నుంచి అప్పుడు ఆమెను అడుగుతాడు అడిగితే ఆమె చెప్తుంది మీరే కదా స్వామి చెప్పారు మీరు భగవంతుని నామని చెప్తే నాకు ఇలాగా 
నది దారి ఇస్తుందని చెప్పి నేను అలాగే చేస్తున్నాను రోజు కూడా నేను నడుస్తూ హాయిగా వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్తాను చెప్తే అదా అయ్యో నేను వస్తాను అయితే నాకు ఈ విషయం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉందని చెప్పి చెప్పిన ఆయన ఆయనే కానీ ఆయనకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఈమె వెనక నేను కూడా నేను నదిని దాడుతానని చెప్పి వస్తానన్నమాట వస్తే ఆయన మునిగిపోతూ ఉంటాయి ఈ అమ్మాయి వెనక వస్తూ ఉంటారు కానీ మునిగిపోతూ ఉంటారు మునిగిపోతూ ఉంటే అప్పుడు ఒకసారి అదే నేను మునిగిపోతున్నానంటే ఆమెను వెనక చూస్తుంది అనమాట తీరా చూస్తే ఏం చేస్తారు ఆయన పంచి పైకి పట్టుకుని నడుస్తూ ఉంటారు అనమాట అప్పుడు అంటే అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఒక పక్క నుంచి భగవంతుని పైన విశ్వాసం ఆయన అన్ని చేస్తారని వేరే వైపు నుంచి మనం ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉంటాము ఆ ప్రయత్నం చేస్తుంటే అలా ఫలితాలు ఉంటాం సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంటేనే ఇప్పుడు కూడా అది ఫలిస్తుంది అనమాట ఆ అనాయాసంగా సునాయాసంగా జీవితాన్ని మనం ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు అలాగే భగవన్ నామంపై విశ్వాసం దానికి ఎంతో శక్తి ఉంది ఆ శ్రీరామకృష్ణులు చెప్పేవారు విభీషణులు ఒకసారి లంకలో ఉన్నప్పుడు ఒక అతను వచ్చి సముద్రం దాటాలి ఎలా దాటాలి అని అడిగినప్పుడు ఏం లేదు నేను చిన్న ఉపాయం చెప్తున్నాను నీకు ఒక చిన్న పొట్లు ఇస్తున్నాను అది తీసుకుని నువ్వు వెళ్ళి చేతిలో పట్టుకుని నువ్వు సముద్రాన్ని దాటగలవు అని చెప్తాడు సరైన అతను బయలుదేరుతాడు సముద్రాన్ని హాయిగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు సముద్రం పైన అతనికి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఉండగట్లేదని చెప్పి సరే ఈ పొట్లలో ఏముందో ఒకసారి చూద్దామని చెప్పి అతని కుతూహలం కలిగి విప్పి చూస్తాడు చూస్తే అందులో రామనామం రాసి ఉంటుంది వెంటనే అతను అనుకుంటాడు ఓ ఇంతేనా అనుకుంటాడు అనుకున్న వెంటనే అతను మునిగిపోతాడు అనమాట అంటే ఎప్పుడైతే అవిశ్వాసం కలిగిందో అప్పుడు వెంటనే అది మనకు పని చేయదు అలాగే స్వయంగా ఆంజనేయ స్వామి శ్రీరామనామ బలంతో ఆయన సముద్రాన్ని దాటగలిగారు కానీ రామచంద్రుల వారు మాత్రం ఆయన దానిపైన వంతులు కట్టి వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఇది కూడా శ్రీరామకృష్ణులు చాలా తరచుగా చెప్తూ ఉండేవారు అలాగే మరొకటి ఒక మల్ల యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది ఆ మల్ల యుద్ధంలో ఒక అతని పేరు హనుమాన్ సింగ్ అతను చాలా సన్నగా మక్కగా ఉన్నాడు కానీ భగవంతుని భక్తులు వేరొక అతను ఉన్నాడు అతను చాలా మంచి శరీర సౌష్ఠం ఉంది ఆ బాగా తింటున్నాడు అనమాట నెల రోజుల ముందు నుంచి రోజు మాంసాహారం తీసుకుంటూ కుస్తీలు చేస్తూ తన యొక్క శరీర దారిద్ర్యాన్ని పెంచుకుంటున్నాడు ఇటు పక్క హనుమాన్ సింగ్ ఏం చేస్తున్నాడు ఉపవాసాలు చేస్తూ ఆ భగవంతుని నామజపం చేస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అందరూ అనుకున్నారు ఒక తోపుతోని హనుమాన్ సింగ్ పడిపోతాడు కానీ జరిగింది ఏంటంటే ఆ కుస్తీలో హనుమాన్ సింగ్ ఏదో ఒక కారణం చేత హనుమాన్ సింగ్ అతను విజయం సాధిస్తాడనమాట ఇది కూడా శ్రీరామకృష్ణులు చెప్తూ ఉండేవారు అలాగే మరొక ఉదాహరణ ఒక రాజు బ్రహ్మహత్య పాతకం నుంచి ఎలా బయటికి రావాలని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి ఒక ముని ఆశ్రమానికి వస్తాడు ఆ సమయంలో ముని అక్కడ ఉండరు ఆ కుమారుడు అంటాడు అనమాట ఆ ముని కుమారుడు అప్పుడు ఆయనకి ఈ విషయం చెప్తే అప్పుడు ముని కుమారుడు అంటాడు దాన్ని ఉంది మీరు మూడు సార్లు మీరు రామనామం చెప్పండి రామనామం చెప్తే మీ ఆ బ్రహ్మహత్య పాతకం అన్నది దాని నుండి మీరు విముక్తి పొందుతారని చెప్తాడు రాజు వెళ్ళిపోతాడు తర్వాత ముని ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కుమారుడు ఈ విషయం చెప్తాడు అనమాట నేను ఇలా చెప్పానని వెంటనే ముని చాలా కోపం వస్తుంది నీది ఎంత అవిశ్వాసం ఈ మూడు సార్లు రామనామం చెప్పాలా ఆ బ్రహ్మహత్య పాతకం నుంచి బయటికి రావడానికి ఒక్కసారి రామనామం చెప్తే సరిపో సరిపోతుందని నువ్వు చెప్పలేకపోయావా అని చెప్పి అతను చాలా కోపంతో శపిస్తాడట కుమారుడిని అంటే అంత విశ్వాసం అనమాట భగవంతుని యొక్క నామం పైన అతను ఆ ముని కుమారుడే తరువాత జన్మలో గుహునిగా జన్మించాడని చెప్పేసి కొన్ని కొన్ని కథలు చెప్తూ ఉంటాయి దీనిని కూడా శ్రీరామకృష్ణులు చెప్తూ ఉండేవారు అనమాట అలాగే కేవలం విశ్వాసం ఉంటే చాలదు ఆ విశ్వాసం మన జీవితంలో ఆచరణ రూపంలో కనిపించాలి అని వారు చెప్తూ ఉండేవారు కృష్ణ కిషోర్ అనే భక్తుడు ఉండేవారు ఆయన నిష్ట చాలా నిష్టగల బ్రాహ్మణుడు అన్ని ఆచార విచారాలన్నీ కూడా పాటించేవారు ఆయన అయితే ఒకసారి ఆయన బృందావనాలు పెడతారు వెళ్ళినప్పుడు నడుస్తూ ఉంటే బాగా అక్కడ దాహం వేస్తుంది దాహం వేస్తే పక్కనే ఉన్న ఒక చండాలుడు కూర్చొని ఉంటాడు ఆయన దారిలో పక్కనే ఒక బావి ఉంటుంది అప్పుడు ఆ చండాలు ఆయన అడుగుతారు నాయన కొంచెం ఆ బావి నుంచి కొంచెం నీళ్లు తీసి నాకు ఇస్తావా నా దాహం తీరుస్తావా అని ఆ రోజుల్లో ఈ జాతి భేదాలు చాలా ఎక్కువగా ఉండేవి కాబట్టి ఆ చండాలుడు భయపడిపోతాడు అనమాట ఒక బ్రాహ్మణుడు నేను ఎలాగ నేను నీళ్లు ఇవ్వనని చెప్పి అప్పుడు కృష్ణ కిషోర్ ఏమంటాడంటే అదేమిటి ఒక్కసారి నువ్వు శివనామాన్ని చెప్పు నువ్వు పవిత్రుడు అయిపోతా ఏమీ పర్వాలేదు శివనామాన్ని చెప్పి నాకు మంచినీళ్ళు ఇవ్వు అంటే అప్పుడు ఆ చండాలుడు శివనామాన్ని చెప్పి ఆ మంచినీళ్ళు ఇస్తాడట ఆ కృష్ణ కిషోర్ అది తాగుతారనమాట ఆ విషయం తెలుసుకుని శ్రీరామకృష్ణుడు ఎంతో సంతోషిస్తారు 
అంతటి విశ్వాసం ఉండాలి కృష్ణ కిషోర్ లాంటి విశ్వాసం ఉండాలి భగవన్ నామం నేను చేస్తున్నాను ఇంకా నాకు ఎటువంటి పాపం ఎటువంటి దోషం నాకు ఉండదు అన్ని మహాపాతకాల నుంచి కూడా మనం బయటపడతామన్నటువంటి విశ్వాసం ఉండాలి అని చెప్పేవారు అలాగే జడభరతుని గురించి కూడా చెప్పేవారు జడభరతుడు ఒక రాజు పల్లకిని మోస్తున్నారు మోస్తున్నప్పుడు అతను ఆత్మతత్వాన్ని గురించి చెప్తూ వెళ్తున్నారు అనమాట ఇవన్నీ రాజు ఉంటూ చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది పల్లకి మోసే ఆయన ఇంత ఆత్మతత్వాన్ని చెప్తున్నారని చెప్పి కుతూహలంతో అతన్ని అడుగుతారు అనమాట నువ్వెవరు వచ్చి అడిగితే అప్పుడు జడభరతుడు ఆయన ఏమంటారంటే ఆయన పేరు ఊరు చెప్పలేదు ఆయన ఏం చెప్తారంటే నేతి నేతి నేను ఆత్మను అని చెప్తారు అంటే లోపల అంతగా ప్రతిష్ఠితమైతేనే అంత ఆకస్మికంగా కూడా మనం ఆ విషయాన్ని మనం చెప్పగలుగుతాం అనమాట కానీ ఇక్కడ శంకరాచార్యుల వారు మాత్రం కాశీలో ఉన్నప్పుడు ఆయన గంగా స్నానం చేసి వస్తూ ఉన్నారు ఒక చండాలుడు ఆయన్ను తాకడం జరుగుతుంది వస్తున్నప్పుడు పొరపాటున అప్పుడు ఆయన అంటారు ఏం చేస్తున్నావు నన్ను తాకావు నేను ఇప్పుడు గంగా స్నానం చేసి వస్తున్నాను అని అంటారు అంటే వెంటనే ఆ చండాలుడు అతను అంటాడు ఎవరి ఎవరిని తాకారు ఆత్మ ఆత్మను తాకుతుందా అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తాడు అనమాట అప్పుడు ఆయనకు వెంటనే అవును నేను బోధిస్తున్నది ఇదే కదా నేను ఈ రోజు ఎందుకు ఈ తారతమ్యాన్ని నేను చూస్తున్నాను అని చెప్పి శంకర్ల వారు వెంటనే ఆ చండాలునికి పాదాల వద్ద నమస్కరించి ఆ ఆయనలో ఉన్నటువంటి శివుడే దానికి ఇటువంటి ఈ రోజు ఈ జ్ఞానాన్ని నాకు ప్రసాదించారని చెప్పి వెంటనే ఒక స్తోత్రాన్ని కూడా రాస్తారు అంటే ఆ చిన్న సంశయం ఉండిపోయింది కాబట్టి ఆయన ఆ రోజు అలా చేశారని చెప్పి శ్రీరామకృష్ణుడు ఈ మాటని ఇప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉండేవారు అంటే కష్టంలో ఎంత కష్టంలో అయినా సరే ఎంత గొడిదుడుకులున్నా సరే జీవితంలో భగవంతుడిని పట్టుకుని ఉన్నాడు భగవంతుడు ఉన్నాడు అనే విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నాడు సాధారణంగా మన జీవితాలలో విశ్వాసం అనగానే మనం ఏం చేస్తాం అనమాట విశ్వాసం అనగానే ఒక దేవుణ్ణి నమ్మడం ఏవో కొన్ని కోరికలు కోరడం అవి తీరకపోతే వేరొక మళ్ళీ వేరొక ఆశ్రయానికి వెళ్ళి ఇలా చూస్తుంటాం నమ్మకం అంటే ఏమిటి మనకి ఏదో కోరికలు తీరిస్తేనే ఆ భగవంతుని పైన విశ్వాసం కలుగుతుంది అంటే ఇది కేవలం విషయ బుద్ధి అనమాట విషయ బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా విశ్వాసం అన్నది లభించదు అని చెప్పేవారు అందుకే శ్రీరామకృష్ణుడు అందుకని అంధ విశ్వాసం అనేది ఎప్పుడు ఉండదు ఆయన అనేవారు విశ్వాసం అన్నా చెప్పండి అంధత్వం అన్నా చెప్పండి విశ్వాసం ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ అంధత్వం ఉండదు అక్కడ మూఢత్వం ఉండదు ఎందుకంటే ఒక ఇంద్రియాతీతమైన వస్తువు ఒకటి ఉంది అని విశ్వాసం ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మూర్ఖత్వం కానీ అంధత్వం కానీ ఉండదు కేవలం ఎక్కడైతే విషయ బుద్ధి ఉండి కేవలం పై పై నమ్మకాలని మనం ఆధారపడతామో అక్కడే మనకు అంధ విశ్వాసం అని అంటాం తప్ప మనం మామూలుగా ఏదైతే విశ్వాసం అంటామో అక్కడ అసలు మూఢత అన్నది ఉండదు అంధ విశ్వాసం అనకూడదు అని చెప్పి వారు చెప్తూ ఉండేవారు అనమాట శ్రీరామకృష్ణుడు చెప్పినటువంటి విశ్వాసం గురించి చెప్తూ గిరీష్ చంద్ర ఘోష్ గురించి చెప్పుకోకపోతే అది చాలా తప్పు అవుతుంది ఎందుకంటే శ్రీరామకృష్ణుడు గిరీష్ ఘోష్ గురించి చెప్తూ అనేవారు గిరీష్ ది నూట యాభై శాతం విశ్వాసం అనేవారు అంటే నూటికి నూట యాభై శాతం అనేవారు అంటే అంతగా ప్రశంసించేవారు అనమాట గిరీష్ జీవితాన్ని గురించి కొంచెం తెలుసుకుందాం ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మహా మేధావి అయితే చాలా దురదృష్టం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తల్లి చాలా చిన్న వయసులోనే చనిపోతుంది కొంచెం వయసు వచ్చిన తర్వాత తండ్రి చనిపోతాడు వివాహం అయిన కొన్ని సంవత్సరాలకే భార్య చనిపోతుంది మరలా ద్వితీయ వివాహం చేసుకుంటాడు చేసుకున్న తర్వాత మరీ మళ్ళీ కూడా కొన్ని సంవత్సరాలకి రెండవ భార్య కూడా చనిపోతుంది అంతేకాదు ఇద్దరు కుమార్తెలు చనిపోతారు ఒకే ఒక్క కొడుకు అతను కూడా చనిపోతాడనమాట చిన్నప్పటి నుంచి చాలా కష్టాలు తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కూడా చిన్నతనంలో లేకపోవడం వల్ల చాలా వ్యసనాలకు అతను బానిసవుతాడు ఆ రోజుల్లో వంగదేశంలో బాగా అంటే ఆంగ్లేయుల పరిపాలన ఉండడం వల్ల రకరకాల ప్రభావాల వల్ల భగవంతుడు లేడు అని చెప్పడం చాలా ఫ్యాషన్ అనమాట ఆ రోజుల్లో గిరీష్ కూడా ఆ ప్రభావానికి లోనే భగవంతుడు లేడు అనే భావంతోనే ఉంటాడు అయితే ఒకసారి అతను రాస్తాడు తర్వాత ఒకసారి అతను బాగా జ్వరం వస్తుంది అనమాట ఆ చాలా కష్టపడతాడు శారీరకంగా కష్టపడుతూ ఉన్నప్పుడు అతను ప్రశ్నించుకుంటాడు నిజంగా భగవంతుడు అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని లోపల నుంచి ఏదో ఒక ఒక వాయిస్ చెప్తున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది ఉన్నాడు అని చెప్తున్నా అనిపిస్తుంటుంది అంటే పైకి భగవంతుడు లేడు అని చెప్పినప్పటికీ ఆ విశ్వాసం అనే బీజం అతనికి చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేది 
వాళ్ళ అమ్మమ్మ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ రామాయణ మహాభారతాలు ఇతిహాసాలు పురాణాలు ఇవన్నీ చెప్పడం అవన్నీ కూడా అతనికి కరతలా మలుకు అనమాట కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత నాటకాలు రాయడం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా గొప్పగా అతను నాటకాలు రాసేవాడు ఈనాటికి కూడా బెంగాల్లో ఆయన పేరుని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు గిరీష్ చంద్రఘోష్ అంటే చాలా ప్రాముఖ్యత ఉందనమాట బెంగాల్ థియేటర్లో అతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ బెంగాల్ థియేటర్ అంటారు ఆ నాటకాలు అవి రాస్తూ ఉండేవాడు కానీ లోపల మాత్రం ఒక స్ట్రగుల్ చాలా సంఘర్షణ మీకు భగవంతుడు ఉన్నాడా నిజంగా దాని సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు కూడా అతనికి కనిపించారనమాట ఇలా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అతనికి శ్రీరామకృష్ణులతో పరిచయం కలుగుతుంది మొదట్లో అంతగా ఏమి ఇంప్రెస్ అవ్వడ ఆయన చూసి తర్వాత నెమ్మదిగా ఆయన యొక్క ఆకర్షణ శక్తిని అతను ఫీల్ అవుతాడు అయితే శ్రీరామకృష్ణులు మామూలుగా అయితే ఎవరైతే అపవిత్రంగా ఉంటారో వాళ్ళు తాకలేకపోయేవారు కానీ గిరీష్ విషయంలో మాత్రం ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏమీ అనలేదు నీ వ్యసనాలను మార్చుకోమని అనలేదు ఏమీ అనలేదు అనమాట ఒకరోజు మాత్రం ఆయన భావావేశంలో ఏమంటారంటే నీలో చాలా వక్ర బుద్ధి ఉంది అంటారు తరువాత గిరీష్ ఒకసారి శ్రీరామకృష్ణుని అడుగుతాడనమాట ఆ వక్ర బుద్ధి ఎలా పోతుంది అని అప్పుడు శ్రీరామకృష్ణుడు అంటారు విశ్వాసం విశ్వాసం ఉంటే ఎన్ని మహా పాతకాలైనా సరే మొత్తం అన్నీ కూడా నశించిపోతాయి ఆ విశ్వాసాన్ని నువ్వు పెంచుకో అని చెప్తారు ఆ తరువాత శ్రీరామకృష్ణులు ఆయనకు అంటే ఏం చేయమంటే సాధన కానీ అతను నేనేం చేయలేనని చెప్తాడు ఎప్పుడు కూడా అతను బాగా డ్రింక్ చేస్తూ ఉండేవాడు నేను సాధన అది ఏం చేయలేనంటే శ్రీరామకృష్ణులే అతని బాధ్యతను అంతా కూడా తీసుకుంటారనమాట తీసుకుని ఏం చెప్తారంటే నువ్వు ఏదైతే చేస్తున్నావు ఇప్పుడు అది కూడా దైవ కార్యమే నువ్వు ఈ భగవంతుని ఇతిహాస పురాణాలను వాటిని గురించి నువ్వు నాటకాలు రాస్తూ ఆ భావాలు నువ్వు ప్రచారం చేస్తున్నావు కదా అది కూడా ఒక దైవ కార్యమే అని చెప్తూ ఉండేవారు అనమాట ఈ గిరీష్ ఘోష్ చాలా ఆశ్చర్యం వేసేది ఎందుకు శ్రీరామకృష్ణుడు తను ఎన్ని పాపాలు చేసినా ఆయన ఎప్పుడు కూడా తను ప్రశ్నించలేదు అని చెప్పి ఒకసారి అడుగుతాడు ఇదే మాట నేను నుంచున్న ప్రదేశం కూడా చాలా అపవిత్రమైపోతుంది అన్ని రకాలు పాపాలు చేస్తాను నేను అంటే అప్పుడు శ్రీరామకృష్ణులు అంటారు ఒక అంధకారం ఉన్న ఒక గదిలోనికి ఒక జ్యోతిని ఒక దీపాన్ని తీసుకొస్తే అంధకారం పోవడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అలాగే విశ్వాసం అన్నది ఉంటే ఎన్ని మహా పాతకాలైనా సరే అన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి అని చెప్తారనమాట శ్రీరామకృష్ణులు మరణించిన తర్వాత కూడా మహాసమాధి చెందిన తర్వాత కూడా గిరీష్ ఘోష్ ఈ విధంగానే నాటకాలు రాస్తూ వాటిని థియేటర్స్ లో వేయిస్తూ చేస్తూ ఉంటాడు చివరికి ఏంటంటే అతనికి చాలా కష్టతరమైనటువంటి ఆస్తం వస్తుంది ఇంక చివరి రోజులు దగ్గర పడుతూ ఉంటాయి భరించలేనటువంటి బాధ సరైన ఊపిరి అవి సరిగా అందదు ఆ సమయంలో ఒక రోజు అతను కనిపిస్తుంది మరణించే సమయం వచ్చింది మరణించిన తర్వాత నాకు ఏమవుతుంది అని అనిపిస్తుంది ఈ అనిపించిన క్షణంలోనే మాస్టర్ మహర్షి ఈ కథామృత రచయిత ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన గిరీష్ని చూడ్డానికి వస్తారనమాట ఆయనకు ఆరోగ్యం బాగలేదని మాస్టర్ మహర్షి లోపలకు వచ్చిన వెంటనే కూడా శ్రీరామకృష్ణ గురించి చెప్పడం మొదలు పెడతారు ఆయన ప్రేమ రకరకాల సంఘటనలు ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటే గిరీష్ మౌనంగా వింటూ చివరికి అంటాడు అనమాట చూడండి మీ చెప్పు ఎక్కడుంది మీ చెప్పు తీసి నన్ను ఒకటి కొట్టండి అంటాడు అంటే ఎందుకు అని మాస్టర్ మహర్షి ప్రశ్నిస్తే అప్పుడు అతను అంటాడు ఎన్నాళ్ళ నుంచో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచో శ్రీరామకృష్ణుడు నా హృదయంలో ఉండి నన్ను మార్గదర్శనం చేస్తున్నారు ఈ రోజు నాకు ఈ చివరి క్షణాల్లో ఎందుకు ఈ సంశయం కలిగింది నేను ఇంత పొందినా కూడా జీవితంలో ఎందుకు ఇంత నాకు సంశయం కలిగింది అందుకే నేను మీ చెప్పు దెబ్బకు నేను అర్హుడను అని చెప్తాడు అనమాట మరొక రోజు మరొకరితో అంటాడు ఇలా చివరి రోజుల్లోనే చూడండి ఈ వ్యాధితో నేను చాలా బాధపడుతున్నాను అయితే ఒక విషయం నాకు తెలుసు దక్షిణేశ్వరం వెళ్ళి ఆ నేలపైన నేను దొర్లితే ఈ వ్యాధి నుండి నేను పూర్తిగా ముక్తుడిని అవుతాను వ్యాధి నయమైపోతుంది కానీ నేను అలా అడగలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే శ్రీరామకృష్ణులు అన్నీ కూడా నాకు ఏది అవసరమో నాకు ఏది మంచో అది ఇచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ వ్యాధి కూడా ఆయన నాకు నా మంచి కోసమే నాకు ఇచ్చారని అంతకన్నా ఎక్కువ విశ్వాసంగా ఉంది నాకు అందువల్ల నేను ఈ విశ్వాసం ఉంది ఆ విశ్వాసం చాలా తక్కువ నా వ్యాధిని నేను నయం చేసుకోవడానికి నేను కోరుకోవడం లేదు ఇది కూడా నాకు మంచికి అనేది నాకు అర్థమవుతుంది అని చెప్తాడు అనమాట ఈ విధంగా విశ్వాసం అన్నది కలిగితే ఇప్పుడు కూడా కష్టంలో సుఖంలో కూడా భగవంతుని యొక్క ఒక శక్తి తర్వాత ఆయన యొక్క లీలలు ఆయన యొక్క రీతి అన్నది మనకు నెమ్మది నెమ్మదిగా అర్థమై ప్రతి కష్టం వెనుక కూడా భగవంతుని యొక్క చేయిని మనం మనం చూ చూడగలుగుతాం అనమాట అది అంటే అంత సులభంగా కలిగేది కాదు ఎందుకంటే ఎక్కడైతే విషయ బుద్ధి ఉందో 
ఎక్కడైతే సంశయం ఉందో ఎక్కడైతే సరళత లేదో మాటలో మనసులో ఇవి రెండు కూడా మనం వేరువేరుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు కూడా ఆ సరళత అనేది ఎక్కడ లేదో అక్కడ మనకు సంశయం కూడా ఉంటుంది అంటే సంశయం అంటే ఇంద్రియాతీతమైనటువంటి ఒక శక్తి దేనినైతే మనం రోజు కళ్ళతో చూడలేకపోతున్నాం ఇంద్రియాలతో గ్రహించలేకపోతున్నాం మనసుతో ఆలోచించలేకపోతున్నాం అటువంటిది ఉంది అని విశ్వాసం కలగడానికి చాలా పవిత్రత ఉండాలి అందుకే శ్రీరామకృష్ణుడు విశ్వాసం అనేది చాలా చివరి మాట అని చెప్తారు దీనికి మరొక ఉదాహరణ కూడా నాకు గుర్తుకు వస్తుంది అదేమిటంటే సోదరి నివేదిత ఆవిడ చివరి సమయంలో డార్జిలింగ్ లో ఉంటారు చాలా వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉంటారు చిక్కి శల్యం అయిపోతారు చివరిలో ఆవిడ అన్న మాటలు ఏమిటంటే ఈ పడవ మునిగిపోతుంది కానీ నేను ఉషోదయాన్ని చూస్తున్నాను అంటారు పడవ మునిగిపోతుంది అంటే శారీరక మానసిక శక్తులన్నీ కూడా క్షీణించిపోతున్నాయి శారీరకంగా దుర్భరమైన బాధ కానీ నేను ఉషోదయాన్ని చూస్తున్నాను నేను అంటే దాని అర్థం చూడండి అంటే లోపల ఎంతటి విశ్వాసం ఉంటే ఈ మాటలు మనం అనగలుగుతాం అంటే అటువంటిది అనమాట కష్టంలో అయినా సుఖంలో అయినా ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు అది ఆయన చేసేదంతా కూడా అది అంతా కూడా మన మంచికే అన్న భావం ఈ విశ్వాసం ఉన్న భక్తులలో కలుగుతుంది అందుకే వాళ్ళు సుఖంలో దుఃఖంలో ఎప్పుడు కూడా ఏ సమయంలో అయినా వాళ్ళు ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు భగవంతు యొక్క చేయిని ఆ అదృశ్య హస్తాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చూడగలుగుతారు అనమాట సో ఇటువంటి విశ్వాసం కావాలంటే ముందుగా మనం పవిత్రం కావాలి తర్వాత ప్రార్థన ప్రార్థన ద్వారా శ్రీరామకృష్ణుడు చెప్తారు అటువంటి విశ్వాసాన్ని భక్తిని నాకు కలిగించి అని చెప్పి మనం నిరంతరం మనం ప్రార్థిస్తూ ఉంటే కొంచెమైనా మనం అది చవి చూడగలుగుతాము ఈ విశ్వాసం గురించి శ్రీరామకృష్ణుడి దగ్గర మనం ప్రార్థిస్తూ ఈరోజు ఇంతటితో ముగిద్దాం మళ్ళీ వచ్చే నెల కలుగుతాం తమసోమా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ ఓం శాంతి 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 హరి ఓం తత్సత్ శ్రీరామకృష్ణా